天灾爆发第六十五天，外面地表的温度竟达到了七十多度，而我却在超市内吹着空调。自从昨晚开始，千足虫仿佛从这个世界上消失了，连虫场都放了假。这种天气，只要进行户外作业，一定会被灼伤。毫不夸张地说，在地上打个鸡蛋都能马上熟透，两分钟之内不翻面的话还会焦糊。但是人们又不能完全脱了衣服，因为强烈的紫外线会分分钟灼伤皮肤。因为管方供电有限，根本带不动空调和太多风扇。所以幸存者基地是又闷又热，搞得大部分幸存者冒着被蚊虫叮咬的代价也躲进了密林里。有些家长心疼孩子，直接在密林里面建起了一个个泥土搭的小屋子，里面潮湿，带着凉意，好歹能让孩子感受到片刻的阴凉。没有办法，大环境下他们能给的也只有这样了。只有在这种时候，才分外想念现代社会空调的好处。到了下午一两点，一天中天气最炎热的时候了，毫不夸张的说，山中连之前的小溪都给直接晒干了。储水计划不过才持续了一天，被紧急叫停，因为有人喝了飘着死鱼的湖水后，开始腹泻呕吐了，来势汹汹的酷暑压根不给人类半点喘息时间。昨天晚上，系统盲盒开出一个千斤顶，也不知道有什么用。谭塔看着外面的一切，这高温天灾怎么来得这么快？这才短短三天，不应该一周空档期吗？还是这只是高温上升期。这两天，管方派打捞队打捞上来一些避暑药品，刚拿来便立马成了热销。不少人花掉了在兑换点处登记的分数来换各种避暑药品，清凉油、霍气正香水、风油精这些供不应求。哪怕官方将这些兑换代价一提再提，仍是被销售一空。超市内，谭塔腾出一点汽油，启动了发电机，勉强可以带动一台空调和两台风扇，也让大家喘了口气。说。李哲畅快道：“他是个容易出汗的体质，外面是像熔炉一样的高温，超市里面是开着空调的，还算凉爽的空间，舒服。”王晨也感叹一声，他从不后悔当初救谭塔，只是没想到救了人后的回报会这样大。塔哥，我不能一直在你们这白吃白住，有什么事是我能做的，我绝无二话。你会什么呢？王晨略一思索，我在 A 城原本是开了一家户外生存训练的体验馆，市里面的馆长最擅长就是野外生存这项，还算小有成就。那不错啊，这个技能很实用。嗨，哪里实用了？现在玩这个的，就是靠着一点兴趣。说句不怕你笑话的，我开了三年体验馆，到暴雨之前，装修贷的贷款都还没还完呢。现在好了，更没还的机会了。会有派上用场时候的。谭塔，不瞒你们说，我这两年跟着之前那个博士学了一些医学，还算懂一些。哦，可以啊，没想到啊，你这也很有用。塔哥，我也沾了我哥的光，我去年当了一年护士。那也不错，有你们俩，咱们最起码可以补血了。<笑>这天夜晚，有人在梦中惊醒，疼得大叫，并在地上不断翻滚，神情狰狞不已。仔细一看，地上竟然趴着一条十几厘米长的大长虫。近期出现不明虫类，咬人后会使人全身如同烈焰燃烧，疼痛不已。大家平时在家做好防护，注意不要光着身体。